Es un tiempo hermoso el que estamos viviendo. Hace dos mil años Cristo vino, ¿verdad? El mundo lo celebra de una manera muy tradicional. Pero a la luz de la palabra nosotros podemos decir, bendito el reino de nuestro Padre. David que viene, o sane las alturas, bendito eres Señor. Sí, Señor, bendito eres, porque tú llegaste un día a nuestras vidas. Y ahora, Señor, queremos seguir cantando con el corazón y el entendimiento. Que un día vendrás con poder y gloria, Señor, para llevarnos a la patria prometida. Mientras tanto, Padre, ayúdanos a seguir proclamando tu palabra, que el Rey viene pronto. Bendice tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Quizás esta descripción de la entrada triunfal de nuestro Señor sorprendió en aquel entonces a los soldados romanos o a los lectores romanos de Marcos, quienes estaban acostumbrados, crean ustedes, a la gloria del triunfo romano en una relación. Este era el desfile oficial de bienvenida a un general romano, pero un general romano victorioso que había matado por lo menos a cinco mil soldados enemigos, ganando nuevos territorios para Roma y traído consigo ricos trofeos e importantes prisioneros. Dice que el general montaba en un carruaje dorado rodeado de oficiales y en su desfile exhibía tesoros y prisioneros. Esto es lo que pasaba. Los sacerdotes romanos estaban ahí ofreciendo incienso también a sus dioses. Sin embargo, Pablo alude, alude al triunfo romano en 2 Corintios 2 de los versículos 14 al 17, diciendo, por gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta a todo lugar la fragancia de su conocimiento. ¿Por qué? Fragante aroma de Cristo somos por Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte, para otros, olor de vida y de vida eterna. Y para estos, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, de delante de Dios, nosotros hablamos en Cristo Jesús. ¿Qué cosa quiere decir Pablo antes de tocar el tema? Pablo dice que Cristo nos llevó y nos lleva siempre en triunfo. ¿Cree usted esa verdad? ¿Que Cristo nos lleva en triunfo? Y toma prestar acá la imagen de la pomposa ceremonia oficial de los romanos, conocido como la entrada triunfal, en que un general victorioso era honrado con desfiles alegres por las calles de Roma. Y acá vemos que Pablo estaba agradecido por el privilegio, amados hermanos, de agradar a Dios y manifestar el olor de conocimiento usando la imagen y usando el olor del incienso que se quemaba en el desfile triunfal junto con la fragancia de las flores que pisoteaban los cabellos los caballos cuando entraban hacia esa portentosa ciudad. El pasaje que estamos estudiando o que estamos viendo es Marcos 11, los versículos 1 al 13. Hermanos, los reyes de Israel, a modo de historia, tenían sus asnos para entrar en Jerusalén. Eso significaba que Dios era un acto de humildad. Significaba acto de humildad. Y Jesús, identificándose aquí con los reyes de Judá, particularmente Él, entre ellos David, dice que entraba, mire usted, en un asno montado a Jerusalén. ¿Y dónde lo vemos esto? En Primera de Reyes 1.32 al 35, que David también entraba en un asno. Y Cristo se estaba identificando como descendiente de David, 
al entrar en esta forma montado en un pollino. <coughs> la entrada de nuestro Señor Jesucristo incluye un asno, incluye algunos vestidos, incluye ramas tendidas en el suelo, incluye las alabanzas de algunos peregrinos que habían venido a la Pascua y en los cuales no se da ninguna descripción <coughs> en particular. Fue la única ocasión que Jesús permitió una demostración pública a su favor. Y lo hizo, ¿sabe qué? Para obligar a los líderes judíos que actuaron durante la Pascua. Y según estaba decidido a que él había venido a morir. Estaba obligando para que ellos vean que Cristo venía a morir. Como lo dice en la porción de Mateo 26, de 3 al 5. Y lo provocó, Cristo lo provocó, identificándose como el rey de Israel. Sin embargo, Marcos no cita Zacarías 9, 9, sino el Salmo 118, versículo 25 al 26, y también, que es un Salmo mesiánico, donde dice, Osana, salve rey. Entonces, cuando Jesús entra en la ciudad proclamó su calidad de rey él era el rey que iba a ser coronado pero con su muerte amado hermano no hay declaración más elocuente que esta naturaleza mesiánica que la entrada triunfal a Jerusalén Jesús estaba mostrando gráficamente que él era gracias el Mesías proclamado el Mesías proclamado deliberadamente ser el Hijo de Dios viviente, como dice Mateo 16, 16. Pero la entrega triunfal también era algo más. Jesús estaba haciendo una dramática advertencia a la gente. ¿Por qué? La gente debía de cambiar su concepto del Mesías. El Mesías no venía como el héroe nacional para salvar físicamente al mundo y derrocar materialmente a los gobiernos romanos y gentiles del mundo. Estaba viniendo, si usted observa, el Rey de Paz. Estaba viniendo el Rey de Amor para salvar a la humanidad eternamente. La salvación espiritual y eterna tenía que ocurrir primero después volvería para traer paz y traer justicia a todos los hombres ¿qué podemos ver entonces nosotros hermanos? el rey de paz trae júbilo el rey de paz trae viene el rey de paz viene humilde y dice viene cabalgando en un pollino como lo dicen en los versículos 1 al 7. Vemos los minuciosos detalles que deben ser seguidos en forma correcta cuando él da de quién es el dueño y cómo deben de proporcionar el asno. Les digo que Cristo tenía un motivo para preparativos tan detallados al entrar a Jerusalén. El rey humilde, el rey de reyes, cumple deliberadamente, ¿qué cosa? Las profecías de Zacarías 9.9. Él está cumpliendo acá esa profecía. Cuando dice, regocíjate sobremanera, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, tu rey viene justo y dotado de salvación, viene humilde, montado en asno, en un pollino, hija de asma. Entonces lo que vamos a ver es de acuerdo a Zacarías 9.9, esta profecía que nos habla de tres cosas. Primeramente, uno, júbilo. Dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¡Alégrate! Jerusalén recibiría una gran noticia, incluyendo una triple advertencia. ¿Por qué tenía que ser advertida? ¿Qué es lo que estaba pasando? Segundo, viene tu rey, tu 
rey vendrá. He ¿eh? aquí tu rey viene, dice la profecía. Entendía el pueblo que venía el rey. Hoy en día, si usted observa, hay tradición en este mundo. Se celebra la Semana Santa y ponen una figura montada en un burro, queriendo pasar lo que pasó hace dos mil años. Pero la gente sigue indiferente, sigue dura, sin entender esta verdad. Y esta es la primera advertencia. El rey de Jerusalén estaba en camino a ella tal como ella lo esperaba. Amados hermanos, en esta parte de la expectativa, encerraba peligro. Encerraba el peligro de los fervientes en sus propias ideas, en sus propias expectativas. Hoy en día vemos esos. Hay creyentes que están esperando también la Semana Santa. Tal vez muchos países de viaje... Gozar una semana feliz en un hotel, tal vez ir a, a gastar dinero y tantas cosas. Es una manera que ellos ven expectativamente, pero no esperan al rey. No esperan a Jesús. Simple y llanamente es un fin de semana largo y hay que gozarlo. Por la emoción pasaron por alto lo que realmente ocurría. ¿Qué es lo que ocurría? Tu rey vendrá. Pero vendrá en forma de algo diferente de lo esperado. ¿Viene tu rey? ¿Cómo viene tu rey? ¿Y cómo tú lo estás esperando? ¿O vendrá en la forma como humanamente lo pensamos? Amados hermanos, Cristo vino en el tiempo señalado y advierte que vendrá otra vez. Las Escrituras dicen que Cristo vendrá otra vez. Claro que sí. Te pregunto, ¿estás listo para esa venida? ¿Estás preparado para recibir a Jesús? ¿Ya estás vigilante? ¿Estás atento a esa, a esa venida del Rey? ¿O todavía sigues ahí dormido en lo que a ti te parece que es religioso? Hermanos, la venida del rey, la venida del rey de reyes y señor de señores de nuestro rey debe llevarnos a preparación todos los días, meditando la palabra, sirviéndolo, atendiendo necesidades y extendiéndonos más allá para que muchos también vengan y, y acepten a ese rey de reyes y señor de señores que vendrá con poder. En este pasaje de Zacarías también se nos habla cómo viene ese rey. Ese rey viene humilde y lo dice la escritura, vendrá tu rey humilde. Y esta es la segunda advertencia. El Mesías vendrá en mansedumbre, no como un monarca, no ejerciendo ese poder de gobierno local. ¿Y por qué viene? Porque viene para conquistar espiritual y eternamente tu corazón. Viene ese rey para conquistar aquel corazón duro. Viene a conquistar esa gente que no quiere ceder porque está comido por la tradición, por la religiosidad. Y qué bueno que la palabra dice bien claro. Tu rey vendrá cabalgando sobre un pollino al hijo de asma. Esta es la tercera advertencia. El Mesías venía no como un conquistador, cabalgando un corcel blanco, sino como un rey de paz, cabalgando en un pollino que nunca fue montado, como lo dice Marcos en el versículo 2. Bien humilde, el rey. Y aquí viene ese rey. Ese rey viene para conciliar al mundo con Dios. Es el llamado de amor que no con Dios de rencor, no con un Dios de venganza, sino con un Dios que da una segunda oportunidad. Para eso viene este rey. No viene como un Dios de venganza, de guerra. Qué hermoso que Jesús venía para conquistar los corazones y la vida de la gente mediante gloriosas nuevas el Evangelio, de que Dios ama y que Dios reconcilia, pero lamentablemente no se entiende esta verdad. 
que Jesús viene. Ellos nos dice algo. Cristo en esta parte estaba dramatizando su naturaleza mesiánica con tanta claridad que la gente no podía dejar de ver y comprender que era el Rey, el Hijo de Dios que venía. Pero ¿cómo reaccionó esta gente? ¡Osama! ¡Osama la satura! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Pero muchas veces... Esa afirmación era salida del corazón o era salida de las emociones. Dios quería que su hijo proclame su propia naturaleza de rey cuando entró a Jerusalén y que el mundo supiera que él estaba trayendo paz a la tierra. Qué lástima, amados hermanos, cuando el mundo no entiende esta gran verdad de que Dios trae paz a la tierra. Es triste ver. Pero sin embargo estamos viendo estas cosas acá que suceden a diario. Es importante recalcar que los mantos que se ponían en el camino, no recuerdo que así se hacía con esos reyes de España, de Roma. Y segunda de Reyes 9, del 12 al 13 también dice, y ellos dijeron, mentira, cuéntanos ahora, y él dijo, y así, y así me habló diciendo, el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Entonces se apresuraron cada uno, tomó su manto y lo puso Jeú sobre los, las gradas nudas y tocaron la trompeta y dijeron, Jeú es el rey. O sea, todo esto ya estaba ya preparado de la antigüedad por la antigüedad. Hermanos, Jesús recibió acá deliberadamente el homenaje del pueblo. ¿Y sabe qué? Aparentemente ocurrió esto. Dice que la multitud comenzó a reunirse desde tempranas horas. Cuando sucede todo esto era de tempranas horas de la mañana, procurando ver a quién, aquel que levantó a Lázaro de los muertos. Era más que nada esas cosas que a ellos les atraía. Se había corrido esa noticia que Jesús había levantado a Lázaro. Y esto los llamaba. Y esto lo dice Juan en efecto. Él cuenta que había tanta gente que los fariseos dijeron, el mundo tras, va tras él. Mire la manera como llegaba este rey. Y mire la manera triste que se puede decir, el mundo va tras él. Seguro que este mundo iba por interés personal. Si lo había resucitado a Lázaro, ¿qué más se podía ver? Ahí estaba la multitud de los discípulos que ya lo acompañaban. Estaban los peregrinos que iban a la fiesta de la Pascua, que se habían reunido, dice, en caravana. Venían de Betania, de Bethabé. Habían oído los milagros, las proezas de Jesús. Y aquellos que estaban en Jerusalén, los ciudadanos, peregrinos. Todos ellos se apresuraron a venir. Hermanos, la venida de Jesús sobre su pueblo, identificándose como el rey de Israel, manifiesta una vez más que la fidelidad de Dios manifiesta la promesa de Dios que le hizo a David. ¿Y cuál fue la promesa que le hizo? Que su reino nunca tendría fin. Es por eso que Jesús entró aquel domingo de Ramos porque Dios cumple lo que Él ha prometido y esto lo puede ver usted en segunda de Samuel 7 dice también que en el templo Jesús se mantuvo de pie cuando vemos los relatos de, de Marcos entró y se mantuvo de pie en algún lugar apartado desde el cual Él podía ver todo lo que estaba ocurriendo en el templo de que se haga, ¿qué cosa? La voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Si él está observando en el templo. Ir a la cruz. Morí por ti. Morí por ti, morí por mí, morí por todos nosotros. Él está observando eso. La voluntad de su Padre. De ir a la cruz. 
Amado hermano, Jesús, vemos acá, estaba esperando el tiempo de que se haga la voluntad de su Padre. Él, dar su vida en rescate de la nuestra. Era el momento en que Jesús iba a ser usado como un precioso instrumento. Era el camino al triunfo, porque esa cruz apunta a eso, triunfo, para que un día tú y yo estemos también triunfantes en la presencia de Dios. Jesús actuó como alguien con la autoridad de inspeccionar primeramente que goza las condiciones del templo sin dejar escapar ningún detalle. Por eso que acá Marcos lo dice bien claro, que él había entrado al templo, versículo 11, y después de mirar todo a su alrededor, recién es que él sale, prepara todo lo que iba a acontecer. Tenía que preparar todas las cosas para la salvación del pueblo, para la salvación del mundo. ¿El mundo entendió estas cosas? No. Han pasado más de dos mil años y el mundo no entiende. El mundo sigue viviendo bajo una forma religiosa, bajo una forma que le parece, pero no bajo la forma que Dios quiere. Colosense 2, 14, 15, dice, ya voy a terminar. Habiendo él cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversos y lo ha quitado de en medio, como Clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo que ellos, un espectáculo público, triunfando sobre ello, por medio de él. Cristo observaba que ya iba camino a la cruz a cumplir la misión que le había encomendado el Padre. Y esto usted lo puede ver en Colosenses 2, 4, 14 y 15. ¿Cuál es la aplicación que podemos sacar de esta profecía de Zacarías en relación a lo que dice Marcos? Jesús, el Rey, amado hermano, nos conquista con amor, nos conquista con su paz. La respuesta la tiene usted, ¿para qué? Él viene a la vida del creyente a través de su Espíritu Santo. ¿Está usted solo? No, tiene el poder del Espíritu de Dios. Sin embargo, yo me pregunto, Perdemos el tiempo no reconociendo su venida. ¿Cómo estamos usando el tiempo? Perdemos el tiempo no reconociendo su presencia, no reconociendo su actividad cuando estoy solo. ¿Cuál es mi actitud ante la venida del Rey que viene? ¿Cómo estoy gastando el tiempo? Retaseamos el tiempo dedicándole a Él. O tal vez decimos, no voy a la iglesia porque está muy lejos. Y no quiero congregarme. Está muy lejos. ¿Qué tiempo de calidad le doy al Señor? ¿O nos justificamos? Porque humanamente hay mucha justificación para no estar con el Rey. En vez de trabajar en el lugar donde Él nos ha puesto como siervos. Hermanos, viene el Rey pronto. En su tiempo, cuadra ladrón, que viene en la noche, pero prepárese, prepárese para que lo pueda recibir. Amantísimo Señor, te damos gracias por tu palabra, porque efectivamente, Padre, tú vienes con júbilo. Así como un día viniste a tu pueblo y tu pueblo desconoció esa venida, vienes con poder y gloria, Señor. Pero esta vez vienes con esa autoridad a separar lo que es tuyo. Señor, permite que en este tiempo que todavía tenemos, podamos entrar en una reconciliación contigo y podamos ver, Padre, que tu venida va a traer mucho efecto en este mundo caído. Desde ya yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, 
Te pido por mí mismo, Señor, que podamos estar preparados todo el tiempo para esa venida triunfal en que tú vienes, Padre, a trasladar tu iglesia, a llevarnos, Padre, a la patria prometida. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nunca falla. Tu palabra es ley y tú vas a ser para glorificar tu nombre. Yo te pido una vez más, Padre, por mis hermanos, que podamos entender tu entrada triunfal a nuestros corazones. Tú dices, Padre, de a modo, de modo que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Padre, perdónanos y ayúdanos a mirarte siempre a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.